Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的合金弹头三一命速通。速通的玩家是来自于游戏平台的炸房，我不会。通关的时长呢是三十一分半。好，第一关，三代的流程长度是五关，前四关呢都有分支路线，这也是第三代最大的特点。难度方面，三代要比二代高很多。如果前四关用十分钟过去的话，那么第五关呢需要打二十分钟。我记得一代速通的话，现在能够打到十分钟、十一分钟左右，这也能看出来三代增加了多少新的要素。那速通的话，它应该是走沉船的路线，而不走坐船还有潜艇那个路线。当然了，速通大法和一般公关的辅大法还是不太一样的。比如说，在 BOSS 要留留下足够的这个手雷，而且路线的选择呢，也选择能够最快过去。这是进入了沉船，啊，没有走潜艇，还有水面的路线。那三代除了增加了分支路线，而且呢，还增加了大量的新要素，包括新的俘虏、新的形态。新的形态最有趣的就是丧尸的形态，这个后面。打 BOSS 有可能都会用到，速通的话肯定会用到的。这是第一关的 BOSS 了，大闸蟹，看起来更像是一个椰子蟹，但是体型特别大，然后背了一门炮。这种双足的机甲，呃，攻击方式有变化，尤其是向下扔这个雷，变成了蜥蜴弹。为了追求输出，他把双足的装甲放掉了。刚才那个俘虏掉下去了。如果打俘虏的话呢，这里最多能够拖出十个俘虏。但是速通的话就不考虑这种情况。第二关，第二关的分支路线呢比较少，一共就两个。这里他应该不走冰窖，而是选择走直走。被这种丧尸喷到一下，然后主人公呢也会变成丧尸的形态。丧尸形态特点啊，就是它的炸弹比较狠，但是行动方面呢比较受限，然后不怕这些常规武器伤害了。一串的直升机。另外，本座呢也增加了大量的载具，飞机呢也多了一种直升飞机，然后呢还有鸵鸟、大象，啊，潜艇，还有单兵的装甲。这个后面遇到的时候，详细跟大家说一下。用火焰清丧尸是非常好用的。好，这里呢就是 BOSS 战，嗯、呃，大 BOSS、小 BOSS 都在这儿打，然后会利用到丧尸，因为打 BOSS 的话，丧尸的手雷就喷血那招呢，打的是特别快的。啊，这个非常有外星人的味道了。好，喷了一发啊，然后呢就要躲。躲的时候一点一点按，不要一次按到底。好，这一口喷掉了四个，然后本关大 boss 出现，两发，难度八，三发，五发，五发喷完，伤害非常恐怖啊！这样打完前两关才用了四分多钟，可见最后一关的长度有多长。其实我感觉最后一关完全可以分成两关，但不知道为什么就还是一关了。宇宙之前一关，宇宙之后一关是比较合理。第三关开始呢，来了一个新的形态，潜水形态
第三关有三个分支路线，如果追求效率的话，应该会走鸵鸟路线，因为鸵鸟跑得比较快嘛。如果关卡的卷轴的长度差不多的话，能用鸵鸟是比较容易疏通的。然后海底啊，还有工厂内部应该就不走了。敌方的小潜艇比人稍大一点点。就这面墙等一等啊，上面会下来一个洞口，进去的话就是鸵鸟路线，算是一个半隐藏的路线吧。如果你快速拆墙的话，你是没机会见到这里。这里呢，鸵鸟还有一个彩蛋，可能很多小伙伴不知道，就是这个鸵鸟你如果放掉的话呢，不会再给你的，因为有,有的大坑你必须鸵鸟过去。哇，这里好悬啊，好悬好悬。停了一波，好的，鸵鸟。就这种大坑，看鸵鸟跑得非常快啊！啊，这种是新人质 CEO， 被救出之后呢，他会召唤两个手下，然后两个手下呢跑了，把他自己扔这儿了啊，非常搞笑。哦，这里过关了。啊，这个 BOSS 呢，可能是很多嗯小伙伴的噩梦了。这个机器人特点其实就是非常抗打。我最害怕的他的技能呢，就对，就就这东西。攻击手段也是非常多样。好、哦，眼睛这个电啊，经常中。好，终于炸毁了。那第三关过关才用了七分钟啊，平均每关两分多一点。第四关啊、哦，第四关的分支路线是比较多的。那如果简便来说的话，就是向上的金字塔。金字塔呢，可以走继续走城墙，或者呢进入遗迹的内部。然后呢，下路是九窖，九窖也有一个地面路线和地底路线。比如说本关，啊、呃，你有两次分支路线的机会。这个骆驼是传统的载具了。那速通的话，应该是走金字塔路线走到底的。啊，这里把骆驼放掉了。啊！暴走的骆驼啊，踩没了一堆啊！像敌人这种天上和地上的混合兵种啊，难度是比较高的。我一般会选择先清飞机，走到上路，上路之后呢，还有一次分支的机会。那下路呢，也有一次。啊，下路地表的那个最难了。啊，我说的地表是相对于地底的那个路线啊。不停的往上跳啊，这个食人花就看起来非常眼熟。我看这个造型呢，嗯，北欧女神系列里，精灵之森的那个食人花跟它也长得特别像，大蝗虫。这里就都躲过去了，继续往前。第四关的 BOSS 呢是比较难打的，我感觉，因为这个 BOSS 呢你不能用手雷。那三代比较难呢，很大一个原因啊也是，就是 BOSS 的机制有变化。你比如说本关的 BOSS， 你不能用手雷呢集中轰他头。它弱点就那一个红点，只有打那儿才有效。然后呢，你又不能使用手雷，所以说打的时间会比较久。第二呢，《回击弹头三》难的原因呢，也是有一些随机的要素，就看脸的。而且呢，本关的流程是比较长的。你看这个速通啊，它还打了半个小时多一点
，如果不速通的话，一般玩家如果有一定通关水平的话，可能要打个四五十分钟，就是你的精力很难连续的集中这么久，啊，这个是比较难躲，速度很快，然后也很密，龙那里也比较难躲，刚才他放出那种幽灵幽灵的龙。那普通难度和这种难度八呢，龙的这个打击的节奏是不一样的。好在它只有落地那一下能打到你，我感觉差不多了。好，大爆！这样前四关用了十分半，<笑>最后一关啊，第五关恐怕要用二十分钟，流程特别长。那大部分新要素都加在了这最后一关。啊，第二个房子是直升机，啊，这里开个直升机，这里后面还会俯冲下去，这就是直升机的炸弹，向下扔的，这就是纯背板了。你看它打点就是纯的背板。敌人还是传统的战斗机。好，挨了一发导弹，然后呢，他把直升机扔了。补充下来，这里会打 BOSS。这个地方可能很多很多小伙伴这个印象比较深，因为风格比较特别。好，又给了一个直升机。这里他选择拆车，拆完车呢，上面的东西就炸。已经打到这儿了，那他流程里边应该是不会有大象出现了。贴身打法。又一发 H， 刚才呢他还有二十发，然后呢选择了吃这个。其实正常打的话，应该把那二十发扔没，你再吃的话就又有二百发。但是这里呢，马上会出现新的火力，所以说他们就没有讲究。好、哦，又出出现了新火力。小兵的手雷有的时候是非常讨厌的，这里他会选择打第三辆车。啊、哦，连锁反应都撞毁了。出来就给炸了，三十九个雷。好，坐上了直升机。啊，刚才飞过去这个 boss 啊，就是一代的第二关的 boss。一会儿打到一定程度呢，还会再出现徐锦江老师。啊，不对，是艾伦。感觉比一代的时候硬了不少啊。一代的打法就是迅速的用雷秒掉，啊，在这里坚持的时间还比较长，就是贴身啊，艾伦打不到你。哇，真扛打呀！那艾伦跳飞机了。这个地方呢是一代的最终 BOSS 战那里，场景非常的像。啊，见到了 BOSS 摩登，这个摩登是假的，而且感觉他也比一代给他扛打多了。还好，现在扔炸弹这个密度呢，可以不跳起来走。哦，这一发挺危险的，要瞄得非常准才能保护得了自己。
我就躲不开这一下，刚才机枪扫的这一下，这里要要跳了。我、哦、这个散弹打的不错，全清了，又要跳一下。这散弹清不干净的话呢，就很难躲。我每次跳的时时机比他晚一点，但是这个无敌时长呢，还是比咱们想的要……哎，这里没打完，这里没打完啊！啊，这个水平水准比较像我。好的，打完这，然后发现这个摩登是外星人变的。那其实我感觉，这里可以当做第五关，然后后边呢可以当做第六关，不知道出于什么原因呢 ，S N K 没有把这里分开。然后呢，主人公被抓走了，这样会再给你一名角色。很多小伙伴玩这个游戏的时候呢，会选择啊让女性角色被抓走，啊这样后面打他的时候有部分福利。这个场景呢非常壮观，让我想起了《星际边境》，最后地球毁灭的时候，啊，人类做宇宙飞船逃离的时候的样子。好，主人公现在坐的是一个新的载具，一个小型的宇宙飞船。吃到火力之后呢，出现翅膀，这个翅膀被打了之后会掉的。这个设定应该是参考了很多的当年非常流行的飞行射击游戏、啊。背景上可以看到很多摩登组织的飞船呢被击落了、啊。太空里怎么会有猪啊？太空猪，这个飞船躲陨石是不大好躲，因为飞船的体积。有一点大，和一些飞行射击类游戏相比，这个飞船体确实是，嗯，不太好操作了，不太好躲。刚才就挨了一下。那飞行射击游戏是有碰撞体积的，很多游戏呢，飞船的贴图是大于你的被攻击判定。有一些极端的游戏呢，甚至只有驾驶舱那里才被打到呢，才会挂。翅膀什么的，擦弹都可以。吃到了两级 S， 你这个地方挤过去了。这个 S 要留着打后边的飞碟和大型的球形飞船，所以这里要省一点。那有的地方可能要涉及到卖血。像这个，不喷的话肯定会掉血的。卖了个翅膀，把血加上。这种小飞碟，好，一炮两个。这个 R 应该是不会吃了，因为吃它的话，对这里打这种球形飞船呢没什么帮助。S 毕竟是一个 A O E。好，喷炸了！这里呢，就是第二关的最终 BOSS 的即时感，但不会有对方的飞机撞敌人弱点的彩蛋了。把这里炸毁，然后进去。这个地方呢，流程很长。我就感觉这个地方可能是游戏里让我最不舒服的地方，因为看着眼花。背景的高速移动呢，给这个游戏造成了一种速度很快的假象。其实，如果你把这个背景去掉的话，这个游戏还是一个相对的比较容易的地方。
这个设定就非常像 FC 平台《冲装魂斗罗》第四关的。第四关有一个高速移动的场景，其实如果没有高速的背景不难。哇，这里打的非常刚啊！这个飞船后面它会放掉的。啊，捡到了两门小炮。这样现在的武器其实非常猛了，四门炮，但是炸弹扔没了。BGM 非常经典啊！好，弹尽粮绝，东西都用光了。这里它向下支这两门小炮的意思呢，是这两个方向会出现敌兵啊，这就是一种背板的体现。一个玩具娃娃，一个玩具熊。哦，这里选择了绳子弹啊，香蕉，敌方飞船里出现了香蕉。哇，这个分加的真爽啊！这比打直升机那个加分呢，感觉容易多了。打完这个墙就快了。好，要冲进敌人基地的内部了。这种火星的机器啊，非常硬。然后发射的这个圆环呢，躲起来让人感觉不舒服。你虽然知道你跳一下或者怎样就躲过，但是躲起来真的非常不舒服。这个场景有一点像《合金堂堂二代》啊，最终 BOSS 之前的那个场景，会出现大量的啊敌方的敌兵，三发火就能烧没一个。那这个 R 它不会吃了，没吃。这里要先救摩登，摩登就是一个搞笑角色，还给咱们指路呢。啊，后面的作品好像是六代还是七代，有一个三方合作，就正规军和摩登军再加上火星人，有一个三方合作，敌人好像是金星人吧。这种敌兵呢，咱们在二代的时候见过，但不是机器版，也是最后他会炸你。这种豆豆弹我感觉不好用，弹道不好控制，就是这种混乱的场景，你一定要注意自己的这种弹道。来了个人造卫星。这种武器呢，嗯，当你吃到别的武器，或者呢，你把这个子弹的数量打没，它就消失了，它就掉下来。如果常备的话还是挺爽，但可惜有子弹数的限制。这个操作有点过分了啊，藐视敌人。跳过去吧
，然后从门跳过来，啊，这里打火星之根。根哥这个形态不强，攻击方式呢就一种，但是这个球呢受伤之后会变大，不过速度会变慢。好，来大的了。大的大概会扔出四发，他的血量就没了。哦，第四发没扔出来呢，刚续出来。咱们还有任务呢，还要救出被抓走的同伴呢。这些小兵啊，完全不是这些克隆体的对手。这个坦克可是宝贝儿啊！哇，这个大机器也是扛打。A P 他人形状态吃掉了。武器给的不少，但有用的不多。这里其实最是最好是给 F 啊，清一票小兵。这个坦克呢，嗯、呃，也逃不了炸门的命运啊，炸门用了。这个地方要拆这个保护套、保护罩。那对方呢？有对有喷火的小兵要跳，跳着躲一下。开完，这些主人公不愧是超人呢，刚从那里出来就能进入战斗。丧尸化了，克隆体已经丧尸化了。这个丧尸最狠的就是那发 C， 也是吐血，半瓶的攻击。啊，躲在这这些掩体的下方啊，能躲过去。哦，近身攻击这么多下才能打完，扛打呀！接着拆门。哦，那个货是向左喷的，还可以，捡到了一个双足机甲，可能用来炸门了。速通就是败家流啊，单兵机甲。这个单兵机甲的设计理念可能来自于很多动漫作品。大家如果玩过《最终幻想六》的话，啊，开场就开个类似于这东西。好了，最终 BOSS 战，最终 BOSS 战这个坦克尤为重要，要利用它上下坦克的无敌时间。这真是作死操作啊！在太空直接把这个太空舱打开。掉出来了。那其实呢，火星之根如果这里不把它抓住啊，直接摔到地上，基本上也就没了。好，最终 BOSS 战，三十发火，十一发雷。那这里呢，会不断的给你新的武器。
，就是这个绿色的从嘴里吐出来的这个子弹，你需要进坦克来躲。但有的呢，对，像这种其实不用躲，但是很难分辨，所以说，嗯，还是进坦克比较保险。哦、oh, ，UFO 也来支援了，但 UFO 的输出啊，就可以忽略不计，约等于零。啊，武器已经没了，要等他给新的，我得记。那没得挑啊，这里就是没得挑，给什么就用什么。哦，还给了个废物，给了个子弹补充。坦克挨了一下，把那个 R 掉下去了。行了，光光了，什么也没有了。感觉 BOSS 可能，哇，这是真给了个废柴啊！这个弹药没有用啊，他现在没有武器，这回有了，直接全都吃掉了。把这四十发打没呢？感觉还凑合，感觉 BOSS 呢可能剩的血量也就不多了。好、啊，这手速，我的天、啊，可怜啊！我很同情啊，这个手速，三十发。好的，通关。那好，这样一款合金弹头三代呢，就给大家录制到这儿。总体来说，三代真的我感觉是系列巅峰的意思。从二代的那么高的高度，仍然加入入了大量的新要素，让这个游戏更加的完善。那好，感谢大家收看，我们下期再见。